సుప్రీం తాజా తీర్పు చంద్రబాబు నెత్తిన పిడుగుపాటు ఓ వార్త సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ వార్తే సివిల్ అవినీతి క్రిమినల్ సంబంధ కేసుల్లో ఆరు నెలలకి మించి స్టే ఇవ్వకూడదు అనేది ఆ తీర్పు సారాంశం విచారణలపై ఉన్న స్టేలు ఆరు నెలల తర్వాత ఆటోమేటిక్గా రద్దయినట్లే అంటున్నది ఆ తీర్పు ఒకవేళ మరీ ఆ స్టేలకు కొనసాగింపు ఇవ్వాలంటే స్పీకింగ్ ఆర్డర్ అవసరమని అసాధారణ స్థితిలోనే ఆ కొనసాగింపులు ఉండాలని చెప్పింది కేసుల్లో జాప్యం న్యాయపాలనకే హానికరం జాప్యం కోసం స్టేలు ఉపయోగపడద్దు స్టేలిచ్చే అధికారంలోనూ జవాబుదారీతనం ఉండాలి అని వ్యాఖ్యానించిన ధర్మాసనం న్యాయ పరిభాషలో కొన్ని జాగ్రత్తలు సూచనలు కూడా చేసింది న్యాయకో విధులు వీటికి మరింత సమర్థంగా భాష్యం చెప్పగలరు కానీ సగటు మనిషికి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా కేసుల విచారణల్లో జాప్యం కోసం తెచ్చుకునే స్టేలకు ఇక కాలం చెల్లినట్లే కింది కోర్టు ఏదో కేసు విచారణ జరిపి ఏదో తీర్పు ఇస్తుంది ఇక దాన్ని అప్పీల్ చేసుకుని వెంటనే స్టే తెచ్చుకోవడం ఏళ్ల తరబడి ఏదో ఓ హైకోర్టులో స్టే తెచ్చేసుకుని కాలం గడుపుతున్న ఉదంతాలు బోలెడు ప్రత్యేకించి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నతాధికారుల అవినీతి కేసులు ఏళ్లకేళ్లు మగ్గుతుంటాయా గాని తెగవు అంతిమ న్యాయం బయటికి రాదు రాజకీయ సంబంధ అవినీతి కేసుల విచారణకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటుపై గతంలో ఆదేశించిన స్థితిలో ఈ తాజా తీర్పుకు ప్రాధాన్యం ఉంది సోషల్ మీడియాలో కూడా కొన్ని పోస్టింగ్లు కనిపించాయి ఈ వార్తను యథాతథంగా ఈనాడు ప్రచురించింది బహుశా ఇది తమ చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకమనే భావనతో ఆంధ్రజ్యోతి తెలిసి కూడా వదిలేసుంటుంది కానీ తెల్లారిలేస్తే చంద్రబాబు స్టేలపై కొనసాగుతూ నిప్పులా చలామణి అవుతున్నాడని ఆరోపణలు చేసే వైసీపీకి కానీ దాని అధికార పత్రిక సాక్ష్యతో ఇది ఎందుకు కనిపించలేదు దాని ప్రయారిటీ సరిగ్గా అర్థం కాకపోవడమేనా పెద్ద తలకాయలన్నీ దాన్నల అగాధంలో వదిలేసినట్లేనా మరి ఇది ఏపీ తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు ముఖ్యమంటే జగన్పై పలు కేసులు విచారణ దశలో ఉన్నాయి తను చాలా కాలం జైల్లో గడిపి వచ్చాడు కానీ తన ప్రత్యర్థి చంద్రబాబు పలు కేసుల్లో దర్యాప్తులపై స్టేలతో పాటు కోర్టు విచారణలపైన స్టేలు తెచ్చుకున్నాడనే విమర్శలు చాలా కాలంగానే ఉన్నవే ఆ స్టేల వివరాలు ఇక్కడ అవసరం కానీ తనను ఇరకాటంలో పడేసి ఓటుకు నోటి కేసులో తన విచారణపైన స్టే ఉన్నట్టుంది మొదట్లో దీన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వం తరువాత కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఆ కేసును గాలికి వదిలేసింది అది ఇప్పుడు సుప్రీం విచారణలో ఉంది మరి మిగతా స్టేల సంగతి ఏంటి సుప్రీం తాజా తీర్పు మేరకు అవి ఎప్పటిలోగా ఆటోమేటిక్గా రద్దవుతాయి ఈ తీర్పును కేవలం విచారణలో ఉన్న కేసులకైనా లేక దర్యాప్తులపై స్టేలకు వర్తింపజేసే అవకాశం ఉందా దర్యాప్తు చేయడానికి సరిపడా స్టాఫ్ లేదనే సాగుతో సిబిఐ పెండింగ్లో పెట్టిన కేసులకు కూడా ఇది వర్తిస్తుందా ఇవి ప్రశ్నలు అసలే మోదీ సర్కార్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వ అవినీతి వ్యవహారాలపై సిఐడి ఈడీ కేసుల్ని పెట్టబోతున్నదని బహుళ ప్రచారం జరుగుతూ చంద్రబాబు క్యాంపును తీవ్రంగా కలవర పెడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ సుప్రీం తాజా తీర్పు తనపై పిడుగుబాటు కాబోతోందా అన్నీ ఒక్కసారిగా తన చుట్టూ ముసురుకుంటాయా న్యాయ నిపుణులే దీన్ని మరింత లోతుగా విశ్లేషించాలిక